Hello friends, so you are in topic 102, OSI model. So, let me main important thing now, this is the main important thing. OSI model is the main important thing. So, OSI is the full form 102, Open System Interconnection. Now, in the networking field, now we work on the network. The data is the main collapse, and the data is the main loss. So, if you have any networking issue in the networking field, now OSI reference model in the now when मरते हैं अंदर है आ इशू ना सॉल्व मरते हैं ओके सो इधर OSI बंद बटो इधर ना यार इंट्रोड्यूस मारी थी अंदर है ISO अंदर है तूने सो ISO अंदर है International Organization for Standardization अंदर है तूने सो यूरो OSI मॉडल ना इंट्रोड्यूस मारी थी सो इधर OSI मॉडल है नहीं दला इधर यहाँ पर रिलीज आई तो अंदर है 1984 ऑपरेटिंग so ISO अनादु ये निदु वन्दु institution ISO institution OSI model ना एन मर्डर दो introduce मर्डर दो याद दु कोस करां दरे IOS Internet Working Operating System smooth आगे run नागली अंता okay so ISO इधर दो इधर के नाव एन हिलती वन्दरे international standard organization आदरो हिलती भी इलंदरे international organization for standardization so इधर ना confuse आग बड़ी OSI reference model, OSI reference model वोगर है total लिमिगे 7 layers अंता बरुत है So 7 layers नाव चन्ना की नेंपीट को बेको 7 layers अंदर इन ओड़ी इदी निमिगे किलागड़े 1, 2, 3, 4 इद format अली देला 1 इंद 7 आदरु हेल्डरी इल अंदर 7 इंद 1 आदरु हेल्डरी So उधार नेके physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, application layer इतर आदरु हेल्डरी Transport layer, network layer, data link layer, physical layer. ये तरह तरह हेल्प करता है। So ये OSI reference model ये नहीं दला, इधर ना नहीं पिट करो तो कोस करा। So one word इधर, अधि आउट तरह अंदर है। Please do not take sales person advice. Please physical physical layer, do data link layer, not network layer. Take transport layer, sales session layer, person, presentation layer, advice, application layer. So, this is the name of the OSI. OSI reference model is the system. So, one system is the system in Bangalore, and one system is the system in Delhi. One system is the system in the email. So, this is the name of the system. So, this is the name of the total 7 layers of OSI model. So, this is the name of the OSI model. 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 होगते हैं मतलब डेस्टिनेशन सिस्टम वगैरह रीच आने तक, ओके? सो इधर इन दा वन वन लेयर वगैरह वन वन प्रोटोकॉल वर्क मरता है, वन वन लेयर वन वन दो फंक्शनलिटीज इन मरता है अंदर कैल्सा मरता है आता रा, सो इधर ना नाउ नोट था होगा ना ये का मुंडा। सो फर्स्ट वन बटो एप्लीकेशन लेयर, सो इधर के न इधर एन कैल्सा मर्डर था एप्लीकेशन लाया रहा अंदर है ये कहने में के एप्लीकेशन परपस ही कोशिश करा ये नेला सॉफ्टवेयर यूज़ मरते रहल बा उधर आने के नोडी नाउ वेब ब्राउज़र अंदर है तभी वेब ब्राउज़र अंदर है इस टाइम वेब ब्राउज़र नाउ यूज़ मरते भी वन बंद बटो गूगल क्रोम इन वन बंद बटो अलाद में ले ईमेल ईमेल वगैरह नो निम्न याद ही थे जीमेल ही थे अलाद में लो हॉटमेल याहू मेल सो ये द ये वाला ये नंदर एप्लिकेशंस ये वाला एप्लिकेशंस ये एप्लिकेशन ये रिया वगैरह ये ना करता नंदर यूज़ आ गया ओके सो नेक्स्ट वन बटू प्रेजेंटेशन लेयर नो डे वॉइस ए मॉडल वगैरह हाँ वेब ब्राउज़र साकिर बोलते हैं लाप्लिकेशन के लो सॉफ्टवेयर साकिर बोलते हैं के लो उन दो वीडियो ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस मार्टा कंट्रा के लो सॉफ्टवेयर सीधे नोडी स्काइप ही है अदा तक्षणा मतलब निम्न के गूगल 
ಮೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಝೂಮ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇಲ್ ಅಥವಾ ನೀವು ಕಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾರ್ಮಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೀವು ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಇದೇನು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ ಇದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೋಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ರೀಡಬಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ರೆಷನ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೇಟಾನ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೀವು ಏನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮಿಗೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ನೀವು ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ಡೇಟಾ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಷನ್ ಲೇಯರ್ ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಡೇಟಾನ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡೇಟಾನ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಡೇಟಾನ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಥರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇನದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾತ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಡ್ರಿ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೈವೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವುದು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್
ip config ip config anta kodta takshana nevu illi nodabodu ip version 4 address anta illi nimage kaanta ide alva idu nodi en ide idu 192.168.29.146 idu bandbuttu idu ip address okay so idu ip address en ide alva iduke now logical address anta nu heltu idu idu change change agutte one system inda innond system iga one ee present iga nan work maartakkanta system ige 192.168.29.146 ide alva ಇದು ನಾವು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟು ಆಗ್ಬೋದು ಇದು ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ನ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಐ ಪಿ ಆನ್ ಫಿಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಇದು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದಲ್ವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಓಕೆ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಐಟ್ ನೈನ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಬಿ ಫೋರ್ ಎ ಬಿ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೆನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಟ್ವೆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಕ್ ಸೊ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಐ ಪಿ ಕಾನ್ಫಿಕ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಎ ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಓಕೆ ಈ ಥರ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಐ ಪಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಡೇಟಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮೇಜರ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಕೇಬಲ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಒಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಟ್ ಫೈ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಕ್ಯಾಟ್ ಫೈ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಫೈ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಸೊ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲ್ಯಾನ್ ಒಳಗಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೋಆ್ಯಾಕ್ಷಲ್ ಕೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಟಿ ವಿ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಕೇಬಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಫೈಬರ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಬಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರು